Hi, I'm Jonathan Vassallo from Malta, and I'm the head chef of Capo Crudo restaurant from Malta, Valletta. So for this recipe, we're going to make uh, stuffed totani. Um, it's a traditional uh, Maltese recipe, but we're going to make a little bit of a twist, modern twist. So we're going to make stuff, then 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 we're going to cook them uh, as a stew. So for this recipe, uh, stuff totani, we're going to, to use uh, all these ingredients. We have salt and pepper, extra virgin olive oil, white wine. The totani are clean. Uh, we have garlic, eggs, uh, some breadcrumbs. Um, tomatoes, fresh tomatoes, capers, onions, tuna belly and cooked eggs and we have some nice uh, fresh herbs, parsley and uh, thyme together. For uh, the stuffing of the totani and we're going to mix later on with the other ingredients. In this, in this spot there, we're going to start to make uh, the sauce. So we, after we can cook uh, the totani inside, we put some extra virgin olive oil. We leave it to heat, heat a bit. We put to sweat the onions. When the onions start to come like transparent, uh, we can add the tomatoes and we can cook for another two or three minutes. We're going to make to start to make the stuffing for the totani, and we're going to start uh, with the tuna belly. So we need uh, to have the pan really hot before we put the, po the tuna. So we're going to just seal it uh, from outside. We don't need to cook it um, all the way through. Salt and pepper, season. Give that nice color, the brown color. So tuna is ready in a mixing bowl. And now we're going to mix all the ingredients together. Uh, the eggs, and some capers, the herbs, fresh herbs, parsley, thyme and marjoram, some fresh tomatoes. We're going to add some seasoning, salt and pepper. We're going to mix all the ingredients together. We need to add one egg. And then we're going to adjust with some breadcrumbs to get the stuffing a bit dry. Uh, here we have the clean totani. So the tentacles, we're going to use them and I'm going to chop them can put the stuffing aside for now. We put some olive oil. Now we can add the tentacles of the totani. We add some garlic, some fresh herbs, okay, some seasoning. And when we see that the garlic have a nice color, is that golden brown, we glaze the pan with the wine, with white wine. Now we can add everything together and mix. So like this we have the stuffing of the totani ready. Now we put the, the stuffing in a piping bag so we can uh, stuff the totani more easy. We make sure that we put this stuff in gold the way through till the end. Now we're going to close the ends so this stuffing won't come out like this. And then we put another toothpick across the other one. We put some olive oil with some season. We just need to give them a little bit of color. Just cook them for a couple of minutes 
and what we do is we put a little bit of garlic and we glaze the pan with a little bit of white wine when you have that nice color we transfer them to the other pot uh, we cover them and we cook them for another 30 to 45 minutes and after 30 minutes the totani are ready we have just nice creamy tomato sauce and now we can plate them we remove the toothpicks we put some sauce olive oil and here we have uh, this stuff totani Nel Mediterraneo il 90% degli stock ITC è considerato sovrasfruttato. Questo vuol dire che lo sforzo della pesca è superiore alla capacità del pesce di riprodursi. Questo ci porterà a un futuro con sempre meno pesci e a dei mercati che già tuttora dominano le nostre città piene di pesce che viene da centinaia o migliaia di chilometri di distanza e molto spesso pescato con metodi distruttivi. Un altro grande problema è la concentrazione del mercato su poche specie, molto spesso quelli che sono i grandi predatori dei nostri mari come tonno, pesce e spada, e che ha portato a una grande richiesta di mercato di queste specie, ma eh, nello stesso tempo se ne sono dimenticate tantissime che invece erano parte della nostra cultura culinaria. Per questa ragione World Rise ha unito le forze con Cooking Med e grazie al supporto di Irinox ha sviluppato questo progetto chiamato Il pesce povero, la vera ricchezza dei nostri mari. Questo progetto si avvale del contributo importantissimo degli chef di altissimo livello per cercare di eh, ri valorizzare tutta una serie di specie che eh, purtroppo hanno pochissimo valore commerciale ma che sempre sono state presenti nella nostra cultura culinaria. Eh, abbiamo fatto una selezione molto accurata di queste specie basandoci, basandoci su criteri di sostenibilità eh, importanti quali per esempio il rispetto del periodo di riproduzione eh, del, de, della specie in questione piuttosto che il fatto di avere dei dati scientifici forti sull'abbondanza della specie nei nostri mari e eh, anche molto importante la metodologia di pesca e gli attrezzi con cui eh, questa eh, specie è stata pescata quindi andando a, a valorizzare quella che è la piccola eh, pesca artigianale eh, costiera italiana.